హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అదిగా ఉంటే మనం ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేయాలని చూపిస్తుందండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్రాక్ ఇప్పుడు ముందుగా బాడీ కోసం పైన బాడీ కోసం ఈ కలర్ తీసుకుంటున్నాను కింద కింద అంబ్రల్ కట్ కోసం వేరే కలర్ నైట్ వచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ముందు బాడీ కోసం ముందు క్లాత్ తీసుకోవాలి ముందు మనకు బాడీకి ఎంతైతే పొడవ సరిపోతుందో ముందు అంతవరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా టూ టూ లేయర్స్ వేసాం ఇదే భాగాన్ని మనం మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ముందు అయితే కరెక్ట్గా మన బాడీకి ఎంతైతే సరిపోతుందో అంతవరకు తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి మిగతా భాగాన్ని కరెక్ట్గా బడవ ఎంతైతే ఉందో చూసుకోవాలి ఇది మనకి ఖర్చు భాగాన్ని కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని మనకి ఎంత అవుతుందో బాడీకి అక్కడ వరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఇప్పుడు ఈ చిన్న మొక్కని మనం బాడీకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ భాగాన్ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి ముందు అంటే వెనక భాగానికి ముందు భాగానికి ఇప్పుడు వెనక భాగానికి వేరేగా ముందు భాగానికి వేరేగా మనం కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి మిగతా భాగాన్ని మామూలుగా కట్ చేసుకోవాలి స్లీవ్స్కి మాత్రం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన ఫ్రాక్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఖర్చు భాగానికి కొంచెం కింద గ్యాప్ ఎంచుకోవాలి కింద నడుం దగ్గర ఇప్పుడు ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ముందు మెడ భాగం దగ్గర మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మెడ భాగం ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా అక్కడ వరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు లేదా మనం హాఫ్ ఇంచ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్న వాళ్ళు మనకి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా కొంచెం డౌన్ చేసుకోవాలి ఆ డౌన్ దగ్గర మనకి ఎంత అయితే ఉందో అక్కడికి ముందుగా ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైకి ఖర్చు భాగం కోసం మనం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా స్లీవ్కి మనకి ఎంత అయితే ఉందో లూజ్ షోల్డర్ దగ్గర అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా బయటకి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్లీవ్ దగ్గర చంగభాగం ఇక్కడ నుంచి మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంగభాగానికి ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లూజ్ నడుం భాగం లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి మొన్న వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎదర భాగానికి అయినట్లయితే మనకి ఎదర భాగానికి మెడ ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా అక్కడికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకి రౌండ్ రౌండే కాబట్టి ఈ విధంగా ముందుగా బాక్స్లో వేసుకోవాలి మనం మనకి సెకండ్ మార్కింగ్ మనకి కటింగ్ కోసం స్టిచ్చింగ్ అవుతుంది ఇక్కడికి పైన మాత్రం మార్కింగ్ కటింగ్ కోసం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి రౌండ్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ కారణాల్లో ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎదర భాగానికి మార్కింగ్ చేశాను కాబట్టి ఎదర భాగానికి కటింగ్ చేస్తున్నాను
ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కిందకి తీసుకోవాలి చంక భాగానికి ముందుగా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఇది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ లైన్ కూడా ముందుగా గీస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి డౌన్ చేసుకుంటూ చంక భాగానికి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి లోతు మనకి ఖర్చు బాగా ఎక్కువ అయినట్లయితే పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఒక నుంచి సరిపోతుంది ఇప్పుడు వెనక భాగానికి తీస్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే మేడ భాగానికి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేడ భాగం వెనక భాగానికి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇది ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్కింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఈ విధంగా బాక్స్లో వేసుకున్నాం కొంచెం ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనకు కొంచెం పెద్దగా కావాల్సిన వాళ్ళు మెడ భాగానికి కొంచెం కింద నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి స్టిచ్చింగ్ అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి పైన తీసుకుని సరిపోతుంది ఈ విధంగా కొంచెం కింద నుంచి తీస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇది వెనక భాగం కోసం ఇది ఎదురు భాగం కోసం కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది మెడ భాగం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం కింద భాగాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ లేయర్స్ కాబట్టి ముందు ప్లెయిన్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను కింద భాగానికి ఇప్పుడు మనం కింద అంబ్రల కోసం ఈ విధంగా టూ లేయర్స్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ముందు ఇదే బాగాన్ని కోన్ షేప్లో వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనం పైన బాడీకి ఎంతైతే లూజ్ తీసుకున్నాం అంత లూజ్ మనకి కింద అమ్రల కట్ దగ్గర తీసుకోవాలి కింద భాగానికి మనకి ఖర్చు భాగం కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోవాలి మనం కోన్ షేప్ని మనం క్రాస్గా వేసుకోవాలి విధంగా మనకి కరెక్ట్గా ఇంత ఉంటే సరిపోతుంది ఖర్చు భాగం కోసం ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా మనం క్రాస్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం కింద మన అమ్రాలు ఎంతైతే ఉందో గౌన్ను పొడవు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని మనకి ఎంతైతే ఉందో పొడవు కొంచెం పొడవ పెట్టుకోవచ్చు లేదా మనకి చిన్నగా కావాల్సిన వాళ్ళు మనం ఆదితో సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎంతైతే పొడవు వస్తుందో చూసుకోవాలి ముందు అంటే ట్వంటీ వన్ హాఫ్ వచ్చింది ట్వంటీ టూ పెట్టుకోవచ్చు ఖర్చు భాగంతో అంటే హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెంచుతున్నాను లేదా వన్ ఇంచ్ పెంచుకోవచ్చు మనకి పొడవును బట్టి ఇప్పుడు మనం కోన్ షేప్ ఎక్కి పైనుంచి ఎంతైతుందో కరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి కొలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అంటే థర్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఇంచుమించు థర్టీ టూ పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు పైనుంచి మనం థర్టీ టూకి ఈ విధంగా జరుపుకోవాలి మనం క్రాస్గా ఇప్పుడు థర్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాను ఖర్చు భాగంతో 
మనకి జిగ్ జాగ్ అయితే మాత్రం ఆఫ్ ఇంచ్ అయితే సరిపోతుంది మామూలుగా కుట్టుకునే విధానం అయితే మాత్రం కొంచెం వన్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు మనం పైన పట్టుకొని ఈ విధంగా క్రాస్గా ఈ విధంగా జరుపుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనం పైన నడుం దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ముందు నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ లేయర్ పైన తీసుకున్న బాడీ కలర్ని మనం ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం టూ లేయర్స్ని ఈ విధంగా మధ్య ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని మనం కోన్ షేప్లో మనకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ముందు కట్ చేసిన దాన్ని పైన వేసుకోవాలి నడుం భాగానికి ఎంతైతే సరిపోతుందో కరెక్ట్గా అక్కడికి మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ముందు ముందుగా ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ భాగాన్ని కొంచెం మనకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఈ రౌండ్ కోసం నేను ఈ విధంగా వేసుకొని కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్లీవ్స్ కోసం కింద తీసుకున్న కలర్ని నేను పైన తీసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ కోసం ఈ విధంగా ముందు టూ ఫోల్డింగ్స్లో వేసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి స్లీవ్ పొడవు ఎంత అవుతుందో షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి షోల్డర్ నుంచి కిందకి అంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి పొడవు భాగానికి ఇప్పుడు బెల్ స్లీవ్ కోసం నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ తీస్తున్నాను అంటే పైన్ పార్ట్ కోసం ఎయిట్ ఇంచెస్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ముందు 
టూ హ్యాండ్స్ కోసం విధంగా ఇప్పుడు లూజు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి పైనుంచి లోతు భాగం తీయడం కోసం టీ టూ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనకి కటింగ్ కోసం ఈ మార్కింగ్ ఖర్చు భాగం కోసం పైకి ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకి ఈ విధంగా డౌన్ వన్ ఇంచ్ వరకు మనం లోతు తీయకూడదు వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి లోతు తీసుకుంటూ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మార్కింగ్ ఇప్పుడు మనకి లూజు ఇప్పుడు లూజ్ మనకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మనకి ఖర్చు భాగం కోసం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం మనం కొంచెం లోతు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా బ్యాక్ పార్ట్కి తీసుకోకూడదు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ నుంచి సన్నగా తీసుకొని ఈ విధంగా పైకి సన్నగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్స్ సరిపోతున్నాయి లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనకి సరిపోతుందో లేదా ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోత్ తీసుకోవాలి హ్యాండ్స్కి రైట్ సైడ్స్ రెండు కూడా లోపలికి వేసుకోవాలి ముందు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ముందు ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సన్నగా లోతు భాగాన్ని తీసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మన ఈ మధ్య భాగంలో కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ మధ్య భాగానికి ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి రావాలి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం రాంగ్ రైట్ ముందు వేసుకోవాలి పైన భాగానికి వెనక భాగానికి రాంగ్ రావాలి విధంగా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కింద ప్రిల్స్ పెట్టడం కోసం మనం ఈ విధంగా టూ లేయర్స్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇదే భాగాన్ని కోన్ షేప్లో వేసుకోవాలి అంబ్రలా కట్లాగా ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో అంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు లేదా మనకి లూజ్ మనకి ఎక్కువ ప్రిల్స్ కావాలనుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు మనం లేదా మనం ఆదితో అయితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా అలా అయితే కరెక్ట్గా మనకు ఖర్చు భాగాన్ని గ్యాప్ ఉంచుకొని మనకు అంతవరకు ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది లేదా మనకి కుర్చీలు ఎక్కువ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మాత్రం కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు కిందకి జరుపుకోవాలి మనకు కుర్చీలు ఎక్కువ కావాలనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి పొడవ భాగం ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం పై నుంచి తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు అంటే లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇదే లెవెన్ అండ్ హాఫ్ని మనం ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బెల్ స్లీవ్ కోసం ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మార్కింగ్ మనకి హ్యాండ్స్కి కొంచెం లైట్గా కుర్చీలు వచ్చే విధంగా వస్తాయి మనకి ఈ విధంగా మనకి ఈ భాగం ఎక్స్ట్రా భాగం ఖర్చు భాగం లోపలికి పోతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి